എല്ലാവർക്കും പെൺകാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ പത്മ സുഭദ്ര ഇന്ന് ഞങ്ങളുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചെമ്പഴന്തി ആശാരിവിള എന്ന സ്ഥലത്താണ് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മയായ വീണ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ പാഴ്കുപ്പികളിൽ നിന്ന് തൻ്റെ കലാപരമായ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം എൻ്റെ പേര് വീണ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ത്രെഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് പെയിൻറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചാണ് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഫോട്ടോ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഫോട്ടോ എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു തരുമ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ ഇതിൽ ബോട്ടിലോട്ട് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർഡറായി കിട്ടുന്നത് മണി പ്ലാന്റ് വളർത്താം എന്നൊരു ചിന്തയോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ബോട്ടിൽ വരച്ച് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ വരച്ചു കൺ കാണുന്നവരെല്ലാം നല്ലൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനത് ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു തുടങ്ങി ടിക്ടോക്കും ഇൻസ്റ്റയിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓർഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ടൈം കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാഴ്കുപ്പികളിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പാഴ്കുപ്പികൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ആദ്യം സ്വന്തമായിട്ട് മൂന്ന് ബിയർ കുപ്പി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അതിലിങ്ങനെ ചെയ്ത് മണി പ്ലാന്റ് തൂക്കിയിടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു മാമൻ വീടിനടുത്തുള്ള മാമൻ പറഞ്ഞ് മോക്ക് എത്ര കുപ്പി വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ചാക്ക് നിറയെ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ നടയിൽ വെച്ചിട്ട് അവൻ മോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതിൽ അതിലങ്ങനെ ചെയ്തു പിന്നെ വേറൊരു ആൻറ്റി ഉണ്ട് എനിക്കവിടെ ആ ആൻറ്റിയാണ് പറയുന്നത് നീ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയി ബോട്ടിലൊന്നും പറക്കണ്ട ഞാൻ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ബോട്ടിലുകൾ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോൾ ആ ആൻറ്റിയാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്ന് തരുന്നത് എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ വരുമാനം കിട്ടുന്നൊരു ആ ഒരു ഇതില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചേച്ചിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോ എന്ന് പറയുന്നവർ കൊടുത്ത് എനിക്ക് നല്ലതെന്ന് പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുക സന്തോഷമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളൊരു കാരണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൽ കെ ജി മുതൽ പട്ടം സെൻറ്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ ട്രെയിനിങ് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പുറത്തുനിന്ന് സാറുമാർ വന്ന് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് മുതലേ ഞാനിത് വീട്ടിലിങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഒരു പേപ്പർ കിട്ടിയാൽ വരച്ചൊക്കെ ഇടുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മ എല്ലാത്തിനും കൂട്ട് നിന്നിട്ട് പെയിൻറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാനാണെങ്കിൽ പുറത്തൊന്നും പോകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വരയ്ക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് തന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഡിപ്ലോമ പഠിക്കാൻ പോയി അവിടെ ഇത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് വേറൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി സാരി ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ പഠിച്ചു അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ എനിക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണത്തിന് മുന്നേ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മോനായതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പണ്ടത്തെ ടി ടി സി ഇപ്പോൾ ഡി എഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് ഇത് അതും സെൻറ്റ് മേരീസിലാണ് പഠിക്കാൻ പോയത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ പോയത് പഠിക്കാനായിട്ട് അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആർട്ട് എഡ്യൂക്കേഷനും വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കമ്മീഷന് ഇതേപോലെ പ്രോഡക്റ്റ് കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അന്ന് ബോട്ടിലൊന്നും ചെയ്തില്ല ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റിങ്സും എംബ്രോയിഡറി ഒക്കെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമായിരുന്നു പേപ്പറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ വയ്ക്കുമായിരുന്നു ക്രാഫ്റ്റ് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ വയ്ക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ തൊട്ടാണ് പിന്നെ വീണ്ടും ഈ ഐഡിയാസ് വന്നു തുടങ്ങിയത് പഠിച്ച് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് അവിടെ ഞാൻ അവിടുത്തെ ടോപ്പറായിരുന്നു ആ സമയത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ എനിക്ക് അവിടെ ബയോഡേറ്റ കൊടുത്ത് ഇറങ്ങിയ സമയം തൊട്ട് തന്നെ എനിക്ക് അവിടെ ടെമ്പററി ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് അവിടെ ടീച്ചറിൻ്റെ പോസ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ തന്നെ എനിക്ക് അധ്യാപികയാവാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ് ആണ് അപ്പോൾ അന്ന് ബോട്ടിലല്ല നമ്മൾ ഈ
ഇത് ഞാൻ ഫോട്ടോ വെച്ച് ഫോട്ടോ ട്രാൻസ്ഫർ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ വാട്സപ്പിലോട്ട് അവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നതിന് ശേഷം അത് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് മുന്നൂറ്റൻപതും അതിന് താഴെയുള്ളത് മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ തരക്കേടില്ലാത്ത ഓർഡർ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളതും ത്രെഡ് വർക്കും ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഈ ബോട്ടിൽ തന്നെ ഇതെൻ്റെ മകൻ രണ്ടാമത്തെ മകൻ്റെതാണ് അവൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇത് യക്ഷലിലാണ് ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുട്ടയുടെ മുട്ടയുടെ തോടാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കൂടുതലും വേ എൻ്റെ കളക്ഷനായിട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് കൂടുതലും വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കളർ ചെയ്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പാഴ്വസ്തുക്കളിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ പോലും എനിക്കിപ്പോൾ നല്ലൊരു വരുമാനം എനിക്കത് കിട്ടുന്നുണ്ട് പുറത്തിപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോയില്ല എങ്കിൽ പോലും വീട്ടിലിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ടൈമിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എനിക്ക് ഒരു മണിക്ക് ശേഷമൊക്കെ എനിക്ക് ജോലി കഴിയും അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫുള്ള് ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുഞ്ഞുറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് ധാരാളം സമയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് രാത്രി ചെയ്യും അല്ല ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രാത്രിയൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് എന്തായാലും നല്ലൊരു വരുമാനം ഇപ്പോൾ ഇതിലുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ എന്നെ അച്ഛനൊക്കെ വഴക്ക് പറയുമായിരുന്നു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാതെ എങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ പിന്നെ അവരൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇതിന് വിപണി കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഫോണ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയും എനിക്ക് ടിക്ടോക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ കമൻറ്റ് ഇടും ഞങ്ങൾക്കും കൂടി വേണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർഡർ ഇടാറുണ്ട് ഓർഡർ ഓർഡേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിലോട്ട് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ നമ്പർ അതിലോട്ട് വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബേ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആയാൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റയൊക്കെ കണ്ട അവരും കൂടുതൽ ഓർഡേഴ്സ് തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പാല് കാച്ചാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഓർഡേഴ്സ് തരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഫോട്ടോസ് അയച്ച് തന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ അവരുടെ രീതി പറഞ്ഞു തരും ഇന്നതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയും ചില അതും ചേച്ചിയുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തോ ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സിലിണ്ടറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്രിൻ്റ് എടുക്കും അപ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ഈ കിട്ടുന്ന ഓർഡേഴ്സിൽ ഫോട്ടോസിൻ്റെ ഇത് വെച്ച് കുറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം ഒരു അഞ്ചെണ്ണം വെച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കാറുണ്ട് ശരാശരി എത്ര ഓർഡറുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് നാലൊക്കെ ആയിരുന്നു കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ദിവസം ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം ആയിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ വാങ്ങിക്കുന്നത് കൊണ്ടു കൊടുക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും ഞാൻ ആദ്യം രണ്ടായിരം രൂപയാണ് എനിക്ക് അച്ഛനെ ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് തരുന്നത് അപ്പോൾ ആ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കകത്ത് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പെയിൻറ്റും സാധനങ്ങളും ഈ ത്രെഡിനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കഴിവ് എങ്ങനെയാണോ അതിങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ഓർഡേഴ്സും നമ്മുടെ വരുമാനവും ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ബോട്ടിൽ കണ്ട് ആ ബോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തുച്ഛമായ ഒരു മുതൽ മുടക്ക് മതിയാവും പിന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കൂടുതലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഈ മേഖലയിലോട്ട് വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ക്ഷമയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ തെറ്റ് ഒരുപാട് സംഭവിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ അതിനെയൊന്നും വിഷമിക്കാതെ വിഷമം നോക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അയ്യോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നൊരു ചിന്തയിലിരിക്കാതെ വീണ്ടും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് ടൂൾസുകൾ ഒരുപാട് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതിൻ്റേതായ മെറ്റീരിയൽസും കിട്ടും അപ്പം നമുക്
ഞാൻ ഈ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കി വീട്ടു ജോലിയും ചെയ്തതിനൊക്കെ ശേഷം ആണ് ഞാനിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയിട്ട് വന്നാലും ഞാൻ രാത്രി ആയാലും ഒരു ബോട്ടിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് തീർത്തിട്ടേ ഞാൻ സമയം നോക്കാറില്ല ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടേ ഞാൻ കിടക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനായാൽ പോലും എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആരോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയുമെന്ന് വെച്ചാൽ പെയിൻറ്റ് വാങ്ങിയാൽ പൈസ താച്ചാന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസയ്ക്കാണ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്നാലും ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും അച്ഛൻ പെയിൻറ്റിന് പൈസ താന്നൊക്കെ പറയും ദേവ ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞായിട്ടൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ ടിക്ടോക്കിലും ഒക്കെ എൻ്റെ എൻ്റെ ലോഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവ ആർട്സ് ആണ് എൻ്റെ മൂന്ന് മക്കളുടെ പേര് ആദി ദേവ അജയ് ദേവ അർജുൻ ദേവ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് മക്കളുടെ ദേവ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ദേവ ആർട്സ് എന്ന് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇനി ഈ മേഖലയിലോട്ട് വരാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ത്രീകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നാൽ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് വീണയുടെ കഥ നമ്മൾ കേട്ടു പാൾ കുപ്പികളിൽ നിന്ന് തൻ്റെ കലാപരമായ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ജോലികളും കഴിഞ്ഞ് തൻ്റെ പാർട്ട് ടൈം അധ്യാപനവും കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് വീണ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിലൂടെ ആ നല്ലൊരു വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ഇതൊരു നല്ല മാതൃകയാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചിന്തിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഓരോ സ്ത്രീകളുടെ ഉള്ളിലും ഓരോ കഴിവുകൾ ഉറങ്ങി കിടപ്പുണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയേണ്ട സമയമാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോകളിലും പെൺകാഴ്ചകളുടെ ഓരോ സ്ത്രീകളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിരവധി തവണ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഓരോ എന്തെങ്കിലും തൊഴിലുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെയും താല്പര്യത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ തൊഴിലുകൾ കണ്ടെത്തി അവ നമുക്ക് വിജയകരമായി നടത്തി ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും ആവശ്യമായ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള വരുമാനം നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് വളരെ സജീവമാണ് അത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ആവാം നമുക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ ആവാം ഇതിപ്പോൾ വീണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ടിക്ടോക്കിലൂടെ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആൾക്കാരുടെ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒരുപാട് വഴികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ തന്നെ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തി അതിലൂടെ നല്ലൊരു വരുമാനം നേടിയെടുക്കാൻ ഓരോ സ്ത്രീകളും ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു പുതിയ പെൺകാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും കാണാം